എല്ലാവരും അടിപൊളിയല്ലേ എനിക്ക് ഭയങ്കര സുഖമാട്ടോ അതിനെക്കാട്ടിലും ഒക്കെ അടിപൊളി വേറൊരു പരിപാടിയും കൊണ്ട് ഇന്ന് വന്നേ ഇന്നത്തെ പരിപാടി പൊളിക്കും ശരിക്ക് പൊളിക്കും അതെന്താന്ന് അറിയോ നയൻറ്റീസിലെ കിഡ്സ് ആണെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും പൊളിക്കും അതിൽ ഒരു സംശയമില്ല ഈ സാധനം എന്താ അറിയോ ഇതിൻ്റെ പേരാണ് എലന്തപ്പഴം നമ്മളില്ലേ മറ്റേ ചെറുപ്പത്തിൽ ഞാനൊക്കെ സാധാരണ സ്കൂളിലാണേ പഠിച്ചത് അപ്പോൾ അവിടെ ഉപ്പഞ്ചേട്ടൻ്റെ കടയല്ലേ മറ്റേ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സിൻ്റെ ഉണ്ട് അമ്പത് വയസ്സിൻ്റെ കുറച്ചുകൂടെ വലുതാ പിന്നെ ഒരിടയ്ക്ക് ഇരുപത് വയസ്സിക്ക് കുറച്ച് പരന്നതൊക്കെ ആയിട്ട് പുളിയച്ചാർ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പം ഞാൻ കുറേ ദിവസങ്ങളായി ഈ പുളിയച്ചാറിൻ്റെ റെസിപ്പി അന്വേഷിച്ച് നടക്കുന്നു അങ്ങനെ ഞാൻ കുറേ യൂട്യൂബിൽ തപ്പി നോക്കി കുറേ പേരോട് ചോദിച്ചു നോക്കി എല്ലാവരും പറയുന്ന റെസിപ്പി പുളിമുട്ടായിടയാണ് അപ്പം എനിക്ക് അവർ പറഞ്ഞ് അത് തന്നെയാണ് അങ്ങനെ തന്നെയാണ് പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കുറേ പേരെന്നോട് പറഞ്ഞോ പക്ഷെ അപ്പോഴും ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ള പുളിയച്ചാറിനകത്ത് പുളിനിൻ്റെ കുരു ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല വേറൊരു സാധനത്തിൻ്റെ കുരു കണ്ടേക്കുന്നത് അന്നേരം ചെറുപ്പത്തിൽ അന്നേരം പിള്ളേരൊക്കെ പറയും മറ്റേ അതിൻ്റെ കുരു വിശക്കായ അത് വാ വയറ്റി പോയിട്ടുണ്ട് ചത്തു പോകും അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമായിരുന്നു അപ്പോൾ ഞാൻ എത്ര ആലോചിച്ചിട്ട് ഇവർ പറയണത് ഞാൻ കഴിച്ചിട്ടുള്ളതും വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ സിങ്കാവുന്നില്ല അപ്പോൾ അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ ഒരു ചേട്ടനെ പറ്റി ഫ്രൂട്ട്സ് മേടിക്കും വഴീൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഒരു ഒരു ഇച്ചിരി വയസ്സായ ഒരു അപ്പച്ചനാണേ അന്നേരം ഞാൻ പരിചയപ്പെട്ടു അപ്പോൾ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് ഈ റെസിപ്പി പറഞ്ഞു തന്നത് അതായത് പുള്ളി തമിഴ്നാട്ടിൽ ഈ പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കടയിൽ ഉണ്ടാക്കുന്നതിന് കമ്പനി പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ജോലി ചെയ്തിട്ടുള്ള എൻ്റെ പൊന്നോ പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കിയ കഥ കേട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എങ്ങനെയാ ഞാനൊക്കെ അത് ഭയങ്കര ടേസ്റ്റിലാണ് ആ സാധനം കഴിച്ചിട്ടുള്ളത് ഈ ഇരുപത്തഞ്ച് വയസ്സൊക്കെ വേണ്ടിയിട്ട് ഈ എൻ്റെ സ്കൂളൊക്കെ അടക്കുന്ന വെല്ലുവരീഷൻ്റെ സമയത്ത് ഒരു രൂപയായിരുന്നു നാല് പുളിയച്ചാർ മേടിക്കാൻ പറ്റുമായിരുന്നു അങ്ങനെയൊക്കെ വാങ്ങിയിട്ട് ആണ് ഞാനൊക്കെ കഴിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നത് കേട്ടോ അപ്പോൾ ആ പുള്ളിയാണ് എനിക്ക് എൻ്റെ റെസിപ്പി പറഞ്ഞത് അതുണ്ടാക്കണത് ശരിക്കുമുള്ള ഒറിജിനൽ റെസിപ്പിയിൽ അതുണ്ടാക്കുന്ന പഴമാണ് ഇത് ഇത് തമിഴ്നാട്ടിലും കർണാടകത്തിലുമാണ് കൂടുതലുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ സീസണാണ് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നമ്മുടെ നാട്ടിൽ ഇത് മേടിക്കാൻ കിട്ടുന്നത് അപ്പം ഇതിൻ്റെ ഇത് തമിഴ്നാട്ടിൽ ഉണ്ടാക്കണത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അവർ പറഞ്ഞു തന്നതെന്ന് വെച്ചാൽ ഇത് ഇങ്ങനെ കുറേ വാടിയൊക്കെ നാൽപ്പത് രൂപയെങ്ങാണ്ട കിലോയ്ക്ക് അപ്പം ഹോൾസെയിലായിട്ട് എടുക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് അവർക്ക് കിട്ടുന്നത് ഈ നാൽപ്പത് രൂപയ്ക്ക് ഇത് വാങ്ങിച്ച് ശർക്കരയൊക്കെ കൂട്ടി ഇതുണ്ടാക്കിയിട്ട് കവറിലാക്കുമ്പോൾ അമ്പത് പൈസയാണ് അത് അവർക്ക് എങ്ങനെയായാലും മുതലാവില്ല അപ്പം ഇവരെന്ത് ചെയ്യുന്നറിയോ ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ മറ്റേ ഇങ്ങനെ വാടി കുറഞ്ഞൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ അത് അവർ കളയൂലോ അപ്പം അങ്ങനത്തെ എല്ലാം കൂടെ ഇവരെടുക്കും അങ് എന്നിട്ട് അത് വെച്ചിട്ടും പിന്നെ ഇതിനെക്കാട്ടിലും കോസ്റ്റ് കുറഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങനെ നമ്മുടെയൊക്കെ വീട്ടിൽ ചാമ്പങ്ങ ഉണ്ടാകുന്ന പോലെ തമിഴ്നാട്ടിൽ അരുനെല്ലിക്ക ഉണ്ടാവും നമ്മുടെയൊക്കെ ചില വീടുകളിലൊക്കെ അരുനെല്ലിക്ക ഉണ്ട് അപ്പം ഈ അരുനെല്ലിക്കയും ഇതിന് പകരമായിട്ട് അവർ ഉപയോഗിക്കും ഈ രണ്ട് സാധനം വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ പുളി വെച്ചിട്ടല്ല പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് പുളി വേണം കുറച്ച് പക്ഷേ അതിൻ്റെ കറക്റ്റായിട്ടുള്ള സാധനം ഈ സാധനം നിങ്ങളൊക്കെ കഴിച്ചിട്ടില്ലേ അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു കുരു മറ്റേ അത് ശരിക്കും പുളിയും കുരു അല്ല തന്നെ അത് ഇതിൻ്റെ കുരുവും പിന്നെ മറ്റേ അരുനെല്ലിക്കേൻ്റെ കുരുവാ ഈ രണ്ട് സാധനങ്ങൾ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മുടെ പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മുടെ അടിപൊളി പുളിയച്ചാർ ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി വെക്കണ്ടേ അതിൻ്റെ സ്റ്റെപ്സ് നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടത് നല്ല ഈസി വീട്ടിലുണ്ടാക്കാൻ ഈ സാധനം കിട്ടിയാൽ മതി അയ്യോ ആ പിന്നൊരു കാര്യം പറ പറഞ്ഞു പോയി ആ ചേട്ടനെ എങ്ങനെയാണ് പറഞ്ഞതെന്ന് അറിയോ പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കുന്ന കാര്യം അത് അവരിങ്ങനെ വലിയ പാർട്ടി പോലത്തെ സ്ഥലത്ത് ഈ സാധനം എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കും നമുക്ക് വെയിലത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇത് ഉണക്കിയെടുക്കണം അവരെന്തായാന്നറിയോ ഇതിങ്ങനെ നിറച്ചിങ്ങനെ ഇങ്ങനെ കോരി ഒഴിച്ച് ഇങ്ങനെ വെക്കും എന്നിട്ട് ഒരു ദിവസം വെയിലും ഉണ്ട് കഴിയുമ്പോൾ ഇവർ ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ കൂടെ നടന്നിട്ട് ഇത് കുഴച്ച് നമ്മുടെ അച്ചാർ പരുവത്തിലാക്കും എന്നിട്ട് നടന്നിട്ട് കാലുകൊണ്ട് ചവിട്ടി കുഴച്ചിട്ട് ഉണ്ടാക്കണ സാധനമാണ് പാക്കറ്റിൽ വെച്ചിട്ട് നമ്മളിങ്ങനെ എന്ന് പറഞ്ഞ് പോകുമ്പോൾ തിന്നോണ്ടിരുന്ന സാധനം അപ്പോൾ ഈ സെയിം ടേസ്റ്റ് ആ സെയിം ടേസ്റ്റിൽ പുളിയച്ചാർ ഉണ്ടാക്കണ എങ്കിൽ അത് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ അപ്പം
എന്തെങ്കിലും വേറെ സൂത്രം കണ്ടു ഉണ്ടോ നമ്മുടെ മറ്റേ പുളിയച്ചാറിനകത്ത് കിട്ടിക്കൊണ്ടിരുന്നത് ചില സമയത്ത് ഇത്ര വലിയ ഗുരു കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരിക്കാം പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ചെറുതാണെങ്കിൽ ഇതിനേക്കാളും ചെറിയ ഗുരു ആയിരിക്കാം പിന്നെ അല്ലെങ്കിൽ കിട്ടുന്ന കുരു ഇതിലും ചെറിയൊരു കുരുവൊക്കെ എനിക്ക് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അതെന്നാന്നറിയാവോ അരുനെല്ലിക്കയുടെ കുരുവാ അതുകൊണ്ടാ ഇത് ഞാനിവിടെ വെക്കുന്നുണ്ട് ഇത് കുറച്ചെണ്ണം കുഴിച്ചിട്ട് നോക്കാം നമുക്ക് മുണ്ടാക്കാം തമിഴ്നാട്ടുകാർക്ക് മാത്രം പോരല്ലോ നമ്മുടെ നാട്ടിലും വേണ്ടേ ഇതൊക്കെ അതും കൊണ്ട് ഇവന്മാരെല്ലാം കൂടെ എന്നെ ഇങ്ങനെയെന്നറിയാവോ ഇങ്ങനെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാം ആദ്യം നാല് എൻ്റെ പൊന്ന് പുളിയച്ചാറ് അയ്യോ ഞാനൊക്കെ എങ്ങനെ ചെരുത്തോട് തോന്നു ഞാൻ ആരൊക്കെ ചവിട്ടിക്കൂട്ടി തന്നു അമ്പരാൻ മാത്രമേ വേ അങ്ങനെ ഇവനെ എല്ലാം കൂടെ അരിഞ്ഞൊരു മൂലക്കോട്ട് കൂട്ടി വെക്കാം ഇനി എന്നെ ഉണ്ടെന്നറിയാവോ നമുക്ക് ചക്കര ഇനി ചക്കരയാ ആ ചക്കരയിലും ഒരു കഥ ആ പുള്ളി പറഞ്ഞു കേട്ടോ എന്നാ പറയാവോ നമ്മുടെ ഇങ്ങനത്തെ ചക്കരയല്ല മറ്റേ നമ്മുടെ ഈ ചക്കരയുടെ പകുതി വിലയെങ്ങാണ്ടേ ഉള്ളൂ മറ്റേ കള്ളൊക്കെ വാറ്റുന്ന ചർക്കര എന്നാ ആ അപ്പച്ചൻ പറഞ്ഞേ തമിഴ്നാട്ടില് എന്നിട്ട് ആ ശർക്കര ഇങ്ങനെ മേടിച്ചു വെച്ച് അതങ്ങോട്ട് ഉരുക്കും അതിനകത്തെ കല്ലൊക്കെ കളയാൻ വേണ്ടി എന്നുവെച്ച് ഒറ്റ ഒഴുക്കിലാന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ സാധനം ഇങ്ങനെ ഇതിൻ്റെ കേട് വന്ന് ചീഞ്ഞതല്ലേ അവരിടുന്നത് എന്നിട്ട് അതിന് മുകളിലേക്ക് ഒറ്റ ഒഴുക്കിലാന്നാ പറഞ്ഞത് നേരത്തെ അങ്ങോട്ട് ഒഴിക്കുമെന്ന് ഇന്നേച്ച ഒരു ദിവസം കഴിയുമ്പം അതിൻ്റെ മുകളിക്കോടെ നടന്ന് അങ്ങോട്ട് പുഴക്കും എന്തായാലും നമുക്ക് ഇച്ചിരി ചക്കരയൊക്കെ ചീകി എടുക്കാം അപ്പം അതിൻ്റെ ചക്കര നന്നായി ചീകി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് മറ്റേ നമ്മുടെ ഇലന്തപ്പഴമാണേ അതും അര കിലോ ചക്കരയാണേ നമുക്കിനി ഇത് ഒരു മിക്സിഡ് ജാറിനകത്തേക്ക് ഇടാം എന്നിട്ട് കുറേശ്ശെ കുറേശ്ശെ ഇട്ടേച്ച് ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ക്രഷ് ചെയ്തെടുത്താൽ മതി ഇതും ഇടണം ഇനി പിന്നെ കുറച്ച് ശർക്കര ഇടാം പിന്നെ എന്നാ പറയുക ഇടണ്ടേ പിന്നെ ഇടേണ്ടത് നമുക്ക് എല്ലാം പകുതി പകുതി വെച്ചിടാം നമ്മുടെ ഉണക്കമുളകില്ലേ ഉണക്കമുളക് രണ്ടെണ്ണം ഇടാം രണ്ടെണ്ണം ഇടാം പിന്നെ നമുക്കൊരു ഇച്ചിരി പുളി ഇട്ട് കൊടുക്കാം നമുക്ക് ആവശ്യത്തിന് ഉപ്പോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ഇതൊരു ഇച്ചിരി കായത്തിൻ്റെ പൊടിയാണേ അതോടെ ഇട്ട് കൊടുക്കാം ഇനി നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിനകത്ത് ഒരു ലേശം എണ്ണ ഇങ്ങനെ വരട്ടിയിട്ട് ഈ സാധനം വെച്ച് കൊടുക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ മറ്റേ പറ്റി പിടിച്ചിട്ട് കിട്ടിയില്ലെങ്കിലോ ലേശം എണ്ണ മതി ഒന്ന് ഈ പാത്രത്തെ പറ്റാൻ മാത്രം മതിയേ ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഇനി നമുക്ക് ഇത് കണ്ടോ ഇതിന് ഇപ്പം തന്നെ ഉണ്ടല്ലോ ശരിക്കും പുളിയച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റാണ് ഞാൻ കുറേ തൊട്ട് നോക്കി കേട്ടോ ശരിക്കും പുളിയച്ചാറിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് തന്നെ ഇനി ഇതെങ്ങനെയാണ് വെക്കണമെന്നറിയാവോ ഇനി നമ്മൾ ഒരു സ്പൂണിനകത്ത് ഇച്ചിരി എടുത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടല്ലോ അതേ ഇങ്ങനെ ആക്കുക എന്നു വെച്ച് ഇതിങ്ങനെ ഉണങ്ങി വരണമല്ലോ അപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്താൽ മതി കുറേ പാത്രം വേണം ഞാനപ്പം ഇതുണ്ടോ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പരത്തി കൊടുത്തേച്ച് വേണം ഇത് ഉണക്കി റെഡിയാക്കാൻ അപ്പം ഞാനിതെല്ലാം ഒന്ന് പരത്തി എടുക്കട്ടെ കേട്ടോ കുറച്ച് പാത്രത്തിൽ അപ്പം ഇതാ ഞാൻ ഇവന്മാർ രണ്ട് പാത്രത്തിലാക്കിയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇവന്മാരെ നല്ല വെയിലത്ത് വെച്ചേച്ച് രണ്ട് ദിവസം ഉണക്കിയെടുക്കണം അപ്പം അതാ നമ്മുടെ പുളിയച്ചാറ് ഉണക്കാൻ വെക്കുവാണേ ഇനി നന്നായിട്ട് വല ഇട്ടിട്ടൊന്ന് മൂടി വെക്കണം ഇങ്ങനെ ഇരിക്കുന്ന ഇത് ഇതിന് നന്നായി വല ഇട്ടിട്ട് മൂടി വെക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എങ്ങനെ ശരിയാവുമെന്ന് അപ്പം ഇതാ ഇത് വെയിലൊക്കെ കൊണ്ട് നല്ല പാകത്തിനായിട്ടുണ്ട് നല്ല പുളിയച്ചാറിൻ്റെ സ്മെല്ല് വരുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ശരിക്കും നമ്മുടെ ആ പണ്ട് കഴിച്ച ആ സാധനത്തിന് അതേ സ്മെല്ലും ടേസ്റ്റും ഒരു പാത്രം കൂടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അത് തോണ്ടി തോണ്ടി തന്നെ തീർന്നു പോയതാണ് ഇനി ഞാനിതേ നമ്മൾ കടയിൽ നിന്ന് വാങ്ങിക്കൊണ്ടിരുന്
അത് പാക്കറ്റിൽ ആക്കിയിട്ട് നിങ്ങളെ കാണിച്ചു തരാവേ അപ്പതാ ഞാനേ പുളിയച്ചാറ് പണ്ടത്തെ നൊസ്റ്റൂന് വേണ്ടി പാക്കറ്റിലാക്കിയിട്ട് എഗ്രല്ലേ നമുക്ക് കടയിൽ ഇങ്ങനെ തൂങ്ങി കിടക്കുക അപ്പം ചേട്ടാ അപ്പം ഈ പുളിയച്ചാറിന് നമ്മുടെ മറ്റേ ഭയങ്കര കറുത്ത കളറില്ല അതിൻ്റെ ഒരു കാരണം കൂടിയുണ്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതിൻ്റെ ചീഞ്ഞിട്ടുള്ള പഴമല്ല അതിന് കുറച്ചും കൂടെ കളർ മാറും അതും പിന്നെ അവരുടെ ശർക്കര മറ്റേ ശരിക്കും കറുത്ത ശർക്കരയാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് മറ്റേ ഇച്ചിരി കൂടെ ഒരു കറുത്ത കളർ വരുന്നത് പക്ഷേ സേ ടേസ്റ്റ് സെയിം തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ പോയിട്ട് ഇങ്ങനെ സാധനം തൂങ്ങി കിടക്കുന്നതാണ് വെച്ചിട്ടില്ലേ ചേട്ടാ ഒരു അമ്പത് വയസ്സക്ക് രണ്ട് പുളിയച്ചാറ് എന്ന് പറയില്ലേ അപ്പോൾ ആ ചേട്ടാൻ ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ തരിക മോളിൽ നിന്നല്ലേ പറയുക ഇങ്ങനെ പറയും ഇങ്ങനെ ഇങ്ങനെ പൊട്ടിച്ചെടുക്കും എന്നിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും ഇതിൻ്റെ ഇവിടെ ഇങ്ങനെ കടിക്കും പൊട്ടിക്കും എന്നിട്ട് ഇതിങ്ങനെ ശരിക്കും സെയിം ടേസ്റ്റ് ഒരു വ്യത്യാസമില്ല അയ്യോ ചെറിയ ക്ലാസ്സിൽ ഇപ്പം എലന്തപ്പഴത്തിൻ്റെ സീസൺ എല്ലാവരും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും അടിപൊളിയാണ് എന്തായാലും നയൻറ്റീസിലുള്ള എല്ലാവർക്കും ഭയങ്കര പരിചയമുള്ള സാധനമായിരിക്കും ഇത് അപ്പം നിങ്ങളെല്ലാവരും കഴിച്ച് നോക്കിയിട്ട് പിന്നെ ഒരു കാര്യം ഈ സാധനം അങ്ങനെ എല്ലാവർക്കും ഉണ്ടാക്കാൻ അറിയത്തില്ലല്ലോ അറിയത്തില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര സിമ്പിളാണ് അങ്ങനെ വലിയ പരിചയം ഓരോ കുറേ ആൾക്കാർക്ക് കുറവുണ്ടാവും അപ്പം നിങ്ങളേ എല്ലാവരും ഇത് മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്യണേ ഇതുപോലത്തെ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ സാധനമായിട്ട് അടുത്തേച്ചാൽ പിന്നെയും വരുന്നതായിരിക്കും ഇത് ഞാൻ എന്നെ